வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்து சாப்டர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் அது த்ரீ மார்க்காக ஃபைவ் மார்க்கான்னு கேட்டால் என்ட பதில் இல்லை ஏன்னா எதில் வேணால் வரலாம் அதில் வந்து மொத்தம் எட்டு பாயிண்ட்ஸாக இப்போ வந்து முன்னாடி பழைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ அது எட்டு பாயிண்ட்ஸாக சுருக்கியிருக்கும் அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எழுதணும் அது த்ரீ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருந்தாலும் சரி சரி அப்போ அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸுங்கிறது என்ன அது எப்படி இருக்கும் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம க்ளீனாக விளக்கலாம் ரைட்டாக பொதுவாக ஒரு எலக்ட்ரான் இதை நாம் டெக்னிக்கலாக என்ன போவோம் சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் இது ஆசிலரேட் ஆகுதுன்னு வைங்க இந்த சார்ஜஸ் ஆசிலரேட் ஆகும்போது உருவாகிறது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் சரி அது ஃபார்மில் எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதை மூணு கோஆடினேட் ஆக்சஸில் எடுத்தேன்னா எக்ஸ் ஆக்சஸில் இந்த வேவ் பரவுதுன்னா இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் செடாக்சிஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் மாறிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அங்கே இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு மாற்றம்தான் இந்த வேவை உருவாக்குது அல்லது அந்த வேவுக்கான மூல காரணம் அப்படி சொல்லிக்கிறேன் ரைட் அப்போ இந்த வேவுங்கிற அடிப்படையில் இதை நம்ம பார்த்தோம்னா இது என்ன கேரக்டர் ஆகுது ஆக்சுவலாக வேவில் ரெண்டு இருக்குது லாங்கிடியூனல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இந்த மாதிரி கிரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் மாதிரி வரக்கூடிய வேவுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ் ஸோ இதுதான் அவனுடைய பேசிக் கான்செப்ட் ரைட்டாக இப்போ இதை நான் வச்சு நான் இப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸை சொல்லித்தரேன் முதல் பாயிண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு என்ன எழுதுங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஆசிலரேட்டட் சார்ஜஸ் அதுதான் அதனுடைய சோர்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சா அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஸோ தே டு நாட் ரெக்வயர் எனி மீடியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ சவுண்டு இருக்குன்னா இந்த நான் பேசக்கூடிய சத்தம் ஒருத்தரை கேட்கணும்னா நடையில் காத்துங்கிற ஒரு ஊடகம் இருக்கணும் ஒரு மீடியம் இருந்தால் மட்டும்தான் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகி அல்லது ட்ராவல் ஆகி வரும் அந்த வேவ்ஸ்க்கு பேர் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் ஆனால் லைட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுக்கு அப்படி எதுவுமே வேண்டாம் அதான் இதனுடைய மெயின் கீ பாயிண்ட் அப்போ அப்படி மீடியமே வேறா வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லணும் நான் மெக்கானிக்கல் வேவ்னு சொல்லணும் செகண்ட் பாயிண்ட் கிளியராக சொல்லிட்டோம் சே தே ஸோ தே டு நாட் ரெக்வயர் எனி மீடியம் ஃபார் ப்ரொபகேஷன் ஸோ தே ஆர் நான் மெக்கானிக்கல் ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட்டு அது என்ன கேட்டகரி அதை நான் அங்கேயே எழுதிட்டேன் அந்த வேவ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கேர கேட்டகரியில் வருது அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்ன்னு சொல்லும் போதே சொல்லுங்கள் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் வேவ் அதையும் சொல்லியிருந்தேன் மூணு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட்டு இந்த லைட்னுடைய வெலாசிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்போ அது ஒரு வேக்கூம்ங்கிற மீடியத்தில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் போகும்போது கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி அந்த எலக்ட்ரிக் மேக்னட்டிக் கான்ஸ்டண்ட்டை பொறுத்து சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேர் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மேக்னட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் பேர் பெர்மிபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் லெசன்ஸில் கிராஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வில் பி வெரி நியர் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன் வேக்கம் கேன் பி கிவன் பை த ரிலேஷன் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் நியூ நாட் எப்ஸ் லாங் நாட் விச் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் எத்தனாவது நாலாவது பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு சரி அஞ்சாவது ஒரு மீடியத்தினுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் எப்படி ரூட் ஆஃப் நியூ ஆர் எப்ஸ் லாங் ஆர் அப்போ இதை இதை இந்த ஃபார்மில் மட்டும் எழுதிட்டா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சாவது பாயிண்ட்டும் கிளியர் ஆயிரும் அடுத்து பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரொம்ப ஈஸி இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானால் அல்லது சார்ஜால் உருவாகிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவில் எந்த சார்ஜும் கிடையாது ஸோ அது எந்த ஃபீல்ட்லையும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஸோ தே ஆர் நாட் டிஃப்ளெக்டட் இன் எலக்ட்ரிக் ஆஸ் வெல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆறாவது பாயிண்ட் ஏழாவது பாயிண்ட் பாருங்கள் வேவுனுடைய எல்லா கேரக்டரும் இது ஒத்து வரும் அப்போ எதா கேரக்டர்னா எதெல்லாம் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் அதனுடைய கேரக்டர் ஒரு வேவ் அண்டர்கோ பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எல்லா ஃபினாமினனுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஒத்து வரும் கடைசியாக இது எனர்ஜியை கேரி பண்ணும் மொமெண்டத்தை கேரி பண்ணும் அடிஷ்னலாக ஆங்குலர் மொமெண்டமும் இருக்கும் அப்போ இட் கேரிஸ் எனர்ஜி மொமெண்டம் அண்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இப்போ அப்படியே மனப்பாடம் அந்த போர்டை பார்க்காம அஞ்சு எட்டு பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிற பாருங்கள் முதல் பாயிண்ட் தே ஆர்
ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் தே கேரி எனர்ஜி மொமெண்டம் அண்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதுக்கப்புறம் தே அண்டர் கோ அல்லது தே எக்ஸிபிட் த ஃபினாமினன் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் போலரைசேஷன் அண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கடைசியாக தே ஆர் நாட் டிஃப்ளெக்டட் இன் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எட்டு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு ஸோ மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ரொம்ப முக்கியம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரைட் தேங்க்யூ வெரி மச்